그리고 바다에서 노클링을 이렇게 하다 보면은 여러 가지 열대어도 만날 수가 있고요. 그리고 산호철을 볼 수가 있잖아요. 마치 수족관을 헤엄치는 그런 기분이었습니다. 운이 좋은 날에는 이렇게 바다 거북이를 만날 수도 있고요. <목소리> 오늘은 신이 내린 지상 낙원 하와이 오하우에 대해서 소개해 드리도록 하겠습니다. 소개하기 전에 여러분들 하와이 하면 생각나는 게 뭐가 있을까요? 어, 바다, 쇼핑, 쇼핑. 또 <웃음> 하와이 하면 떠오르는 게 굉장히 많죠. 그런데 방금 들렸는데 영화 음. 친구가 생각나죠. 거기에 장동근 대사 다 아시죠? 다 같이 한번 외쳐볼까요? 네가 가라 하와이. 네, 하와이보다 더 유명한 네가 가라 하와이. 지금부터 시작하도록 하겠습니다. 음. 하와이는 미국의 50번째 주고요. 마지막 주이기도 합니다. 주도는 호놀룰루고요. 여러 섬으로 이루어진 군도입니다. 주요 섬은 8개이고요. 면적은 15,420제곱킬로미터인데요. 이 면적은 제주도의 9배 정도 되는 면적입니다. 인구는 약 146만 명이고요. 시차는 한국보다 19시간이나 넓습니다. 언어는 영어를 주로 사용하고 있고요. 아직까지 하와이어도 좀 사용하고 있고요. 기후는 아열대 기후로서 연평균 24도인데 휴양지로서 적합한 온도를 가지고 있습니다. 위치는 어디에 있나요? <웃음> 네, 태평양 한가운데 위치하고 있죠. 한국에서 비행기를 타고 가시면 은약 8시간에서 9시간 정도 가는 곳에 위치하고 있습니다. 하와이 크게 한번 확대를 해봤거든요. 하와이 주요 8개 섬인데요. 간략하게 크기 순으로 간단하게 소개 한번 해보도록 하겠습니다. 첫 번째 비갈랜드인데요. 비갈랜드는 이름 그대로 하와이 섬 중에 가장 큰 섬이고요. 제주도의 6배 정도 되는 크기의 섬입니다. 말 그대로 섬이 너무 크다 보니까 볼거리가 다양하고요. 여기의 특징은 아직까지도 화산 활동을 하고 있는 화산이 있고요. 용암이 넘쳐나서 바다를 흘러내리는 멋진 광경을 볼수 있는 그런 곳입니다. 두 번째 마오이 섬입니다. 여기는 자연 그대로 보존하여서 신혼여행객들이 많이 찾는 곳이고요. 또 유명인들이 여기 별장을 많이 가지고 있다고 해요. 그래서 휴양을 하고 싶은 분들은 마오에 가시면 좋을 것 같습니다. 그리고 세 번째, 하와이의 심장이라고 부르는 오하우 섬입니다. 우리 보통 하와이 간다고 하면 은이 오하우 섬을 얘기하는데요. 호놀룰루 공항이 있고 와이키키 해변이 있는 곳입니다. 제주도보다 약간 작지만 하와이의 인구 65%가 이 섬에 거주하고 있거든요. 그래서 아주 활기찬 그런 섬입니다. 몇 번째인가요? 네 번째네요. 가와이 섬인데요. 이 섬은 가장 오래된 섬이고 아직까지 많이 개척은 되지 않아서 영화 주라기 공원과 킹콩을 많이 촬영했습니다. 그리고 다섯 번째이죠. 몰로카이인데요. 이 섬은 야생 동물은 있는 곳이고요. 우리나라에서 볼수 없는 얼룩말이나 기린 이런 것들을 볼수 있는 사파리 투어를 할수 있는 곳입니다. 여섯 번째 라나이 섬인데요. 이 섬은 개인 회사가 소유하고 있어서 인구도 약 3천 명 정도밖에 없고요. 그래서 투어는 많이 가지는 않고 있다라고만 알고 계시면 될것 같습니다. 마지막으로 니하우 섬과 카울라웨 섬인데요. 이 섬은 가장 작은 섬, 일곱 번째, 여덟 번째인데 인구는 약 200명 정도밖에 안 살거든요. 그렇다 보니까 가끔씩 지도에도 안 나타나는 곳입니다. 그래서 하와이는 섬이 여섯 개다라고 하시는 분들도 계시고요. 하와이는 무지개 섬이라고도 많이 하는데요. 무지개가 생기려면 기후 조건이 좀 맞아야 되잖아요. 적당한 비와 햇볕이 만나야 되는데 하와이는 무지개가 생기기 가장 적합한 장소에 위치하고 있다고 합니다. 그래서 하와이 여행을 하다 보면 은 무지개를 자주 볼수 있습니다. 그래서 하와이와 무지개가 어우러진 사진부터 한번 감상하고 시작하도록 하겠습니다. 호노룰루항의 무지개입니다. 바다에서 본 와이키키 무지개 항공에서 바라본 와이키키 해변의 무지개 마누아 계곡에 낮게 깔린 무지개입니다. 그리고 쿨라 산맥 상공에서 저군에서 내리는 비와 무지개 부서지는 파도 입자들이 만들어낸 무지개 호놀룰루 시내의 무지개 등이 있습니다. 이렇게 다양한 무지개가 있는데요. 하와이에 있는 모든 차량 번호판은 저렇게 무지개 그림이 그려져 있거든요. 이것은 하와이인들의 생활 문화에 얼마나 깊숙이 자리를 잡고 있나 하는 것을 증명하는 것이고요. 그리고 또 하와이는 인구 146만 명 중에 백인이 25%, 원주민이 6.3%, 그리고 아시아인이 38%가 있고요. 혼혈이 
23.8% 그리고 그외 인종이 6.8% 정도 되는 다양한 인종들이 어울려 살고 있습니다. 여러 색깔이 무지개를 만들듯이 무지개와 하와이는 많이 닮았지 않나 라는 생각이 듭니다. 투어를 하기 전에 먼저 인사법을 배워야 되겠죠. 하와이 원주민의 하와이어인데요. 알로아라고 이렇게 하시거든요. 안녕하십니까 라는 뜻인데요. 만날 때 뿐만 아니라 헤어질 때도 알로아라고 하시고 또 감탄사 대용으로도 알로아 사용할 수도 있고 하와이 풍습 그대로 사용하고 있다고 합니다. 그럼 본격적으로 오하우 여행 시작해 볼까요? 휴양지로 유명한 와이키키 비치부터 보도록 하겠습니다. 오늘 룰루 공항에서 30분 정도 이동하면 남쪽에 위치하고 있고요. 와이키키 해변의 모습인데요. 연중 따뜻한 기온으로서 1년 내내 관광객들이 세계에서 찾아오고 있는 곳입니다. 모래가 너무 부드럽고요. 완만한 경사, 파도가 잔잔하여서 남녀노소 누구나 찾아오는 와이키키 해변의 모습입니다. 그리고 와이키키 해변 옆에는 카우나모쿠라는 동상이 있는데요. 카우나모쿠는 하와이 원주민 출신의 수영선수입니다. 1912년부터 1924년까지 100m 수영에서 올림픽 금메달을 다섯 번이나 딴 하와이의 영웅입니다. 또 은퇴를 하고 나서 다시 하와이에 들어와고 서핑을 하게 되는데요. 서핑으로도 이름을 떨칩니다. 하와이는 서핑의 성지라고 하잖아요. 그래서 와이키키 앞바다에는 항상 저렇게 서핑을 배우는 사람들과 서핑을 즐기는 사람들이 많이 있습니다. 하와이 하면 빠질 수 없는 게 있죠. 하와이 꽃이죠. 플루메리아라고 하는데요. 하와이를 방문을 하면 보통 한양의 뜻으로 하와이 꽃을 엮어서 목걸이를 주시잖아요. 아니면 은또 하와이 꽃을 엮어서 이렇게 자기 목걸이를 직접 만드는 체험도 있습니다. 그리고 기념품 샵에 가시면 은 귀걸이나 머리핀 같은 거를 판매하는데요. 저는 머리핀을 구매를 했어요. 그래서 여행하는 동안 머리핀을 꽂고 하와이 기분을 좀 내면서 다녔거든요. 그렇게 하니까 훨씬 여행하는 기분도 들었고 또 기분도 업되고 훨씬 좋았습니다. 여러분들도 다음에 여행을 하시면 꼭 구매를 하셔서 이왕이면 큰 걸로 달고 다니시면 <웃음> 좋겠습니다. 그리고 와이키키 해변 쪽에는 특급 호텔들이 즐비합니다. 체인 호텔들도 많고요. 세라톤, 힐튼, 메리어트 등등 많이 있는데요. 이 호텔을 다 소개를 못 시켜드리니까 제가 묵었던 세라톤 와이키키 호텔을 잠깐만 보여드릴게요. 룸에서 바라본 세라톤 와이키키 호텔 수영장이거든요. 와이키키 해변과 수영장이 연결된 인피니티 풀을 가진 호텔입니다. 그리고 해변가를 보시면 은 저렇게 점프하는 모습도 볼 수가 있고요. 비치 발리볼을 하시는 분, 선텐을 하시는 분, 그리고 저렇게 데이트를 하시는 분이나 서핑을 하시는 분, 각기 다양한 모습으로 휴가를 즐기는 모습을 볼 수가 있습니다. 와이키키 해변은 일몰도 굉장히 유명하거든요. 그래서 해변을 바라보면서 맥주 한 캔을 드신다면 그보다 행복한 시간이 없지 않을까 생각이 듭니다. 그리고 일몰도 유명하지만 와이키키 해변은 야경도 멋있습니다. 여러분들이 와이키키 해변에서 아마 묵게 되실 텐데요. 가시게 된다면 호텔에만 묵고 있지 말고 밤에 나오셔가지고 이렇게 돌아보시면 멋진 모습을 보실 수가 있습니다. 이렇게 와이키키 해변을 둘러보았는데요. 다른 비치보다 정말 예쁘다 뭐 이런 감동은 사실 없습니다. 그냥 비슷한 비치인데요. 하지만 와이키키 비치는 그 존재만으로도 특별하지 않나 이런 생각이 들고 또 자유분방함과 멋스러움이 있었던 것 같습니다. 끝에 보시면 은 동쪽 끝에 낮은 산이 보이시죠? 저기가 우리가 두 번째로 갈 장소입니다. 다이몬드 헤드입니다. 바로 와이키키 비치 옆에 위치하고 있죠. 이 다이아몬드 헤드는 오하우의 상징이라고도 할수 있고요. 보시다시피 산이 그렇게 높지 않고 233m 정도 되는 높이거든요. 화산 분화구입니다. 쉽게 올라갈 수 있다 보니까 트레킹도 유명하고 드라이브 코스로도 유명합니다. 이 화산 분화구 모습을 보시면 은 절구 모양의 분화구죠. 그 면적을 보시면 은좀 넓고 높이는 굉장히 낮고 해서 이 화산이 화산 활동을 그렇게 오래 하지 않았는 것을 증명할 수가 있습니다. 다이아몬드 헤드 전망대에 올라 보시면 요 이렇게 뻥 뚫린 와이키키 해변도 볼수 있고 호놀룰루 시내를 볼 수가 있는데요. 탁 트인 전망이 가슴 시원하게 느껴질 수 있으니까 한번 올라가 보시길 바라겠습니다. 하나우마 베이입니다. 여기도 마찬가지 다이아몬드 헤드에서 조금만 이동을 하면 나오는 장소이고요. 
여기는 화산 분화구인데 바다에 잠긴 분화구입니다. 하와이에서 가장 인기 좋은 스노클링 포인트입니다. 보시다시피 이렇게 둘러싸여 있어서 파도가 잔잔하고요. 초보자들이 스노클링 하기에 가장 좋은 장소입니다. 여기는 유일하게 입장료를 내야 되는 곳입니다. 자연보호 구역이거든요. 그래서 자연보호를 하기 위한 비디오 시청을 꼭 하시고 들어가셔야 되는 것입니다. 다채로운 생물들이 바다에 살고 있고요. 특히 여기는 산호가 많아요. 검게 보이는 부분이 산호거든요. 그리고 여기는 좋은 환경에 자연 친화적인 장소입니다. 그래서 다녀오신 분들이 굉장히 만족도가 높고요. 저는 잠깐 갔었는데 그늘이 없어서 좀 불편했던 점이 있었습니다. 그리고 바다에서 스노클링을 이렇게 하다 보면 은 여러 가지의 열대어도 만날 수가 있고요. 그리고 산호철을 볼 수가 있잖아요. 마치 수족관을 헤엄치는 그런 기분이었습니다. 운이 좋은 날에는 이렇게 바다 거북이를 만날 수도 있고요. 다음 장소 이동하겠습니다. 라니카이 비치 공원입니다. 하나우마 베이에서 약간 위쪽으로 이동하면 보실 수가 있고요. 여기는 자칫 잘못하면 지나칠 수 있는 공간입니다. 마을과 마을 속에 짠 하고 나타나는 비치인데요. 오바마 대통령이 이 비치에서 감탄을 했다고 합니다. 여기는 카누 대여점이 있어서 카누를 타고 바다 투어를 할수 있는 곳이고요. 여기의 특징은 마을과 바다가 어우러져 있는데 마을이 지대가 조금 높은 곳에 위치하고 있습니다. 그래서 여기는 트래킹이 유명하고요. 10분 정도 가파른 곳을 올라가다 보면 은 에메랄드빛 바다를 볼 수가 있고 마을도 같이 볼수 있는 전망대가 나옵니다. 하늘과 바다 구분이 되시나요? 마치 하나가 된것 같은 풍경인데요. 보통 캠핑을 가시면 물멍 많이 하시잖아요. 여기서는 물멍을 할수 있는 그런 장소이고요. 여기는 조금 올라와야 되는 부분이기 때문에 걷기를 좋아하거나 특별하게 바다를 보고 싶다 하신 분한테 추천을 드리고 있습니다. 다음은 모자섬입니다. 약간 또 북쪽으로 올라가는 곳에 위치하고 있습니다. 모자섬 보이시나요? 중국인이 쓰던 모자를 닮았다고 해서 모자섬이라고 불리우고 있고요. 저 섬의 정식 명칭은 모콜리 섬입니다. 그리고 쿠알라 비치에 있는 곳이고요. 하와이는 렌트카를 타고 이동을 많이 하는데요. 렌트카를 타고 가다가 대충 아무 때나 서도 저런 절경들이 많이 있습니다. 특히나 여기 모자섬은 쉽게 접할 수 있는 곳에 위치하고 있고요. 모자섬은 빛이도 아름답지만 빛이 뒤쪽 편에 보면 은 정원처럼 꾸며져 있는 공원이 있습니다. 여기에 잠깐 쉬었다 가시는 것도 좋고요. 또 산쪽을 보시면 은 이렇게 멋있는 모습을 볼 수가 있는데 이 안에 구알레아 렌치라고 있는데요. 이 안에서 승마 체험이나 ATV 체험도 할 수가 있거든요. 그래서 말을 타고 저 산을 돌면 은 여러 각도로 산세를 구경할 수가 있습니다. 다음 여섯 번째입니다. 폴리네시아 문화센터인데요. 문화센터는 북쪽으로 위치하고 있고요. 폴리네시안이라고 하면 은 수많은 섬이라는 뜻을 가지고 있는데 오세아니아 동쪽에 수많은 섬들 총칭해서 말을 하는 거거든요. 그래서 여기 폴리네시안 문화센터에 가면 대표하는 섬나라 6개를 6개 마을로 재현해서 만들어 놓은 곳이거든요. 그래서 여기에 가시면 은 6개 마을을 볼 수가 있습니다. 문화를 따라서 카누를 타고 이렇게 투어를 할 수가 있는데요. 배사공이 있어서 재밌는 해설을 또 같이 해주기 때문에 편안하게 동네를, 동네? 편안하게 <웃음> 마을 전체를 둘러볼 수가 있고요. 각 마을에서는 전통 의상을 입고 춤을 가르쳐 주고 악기도 체험을 할 수가 있습니다. 다음은 하와이 마을인데요. 하와이를 대표하는 훌라춤이 빠질 수가 없죠. 그래서 하와이 전통 악기인 우쿠렐레의 음악에 맞춰서 저렇게 훌라춤을 배울 수가 있고요. 바나나 잎으로 저렇게 화관도 만들어 볼 수도 있고요. 여러 가지 체험을 할 수가 있는데 어른이나 아이나 저렇게 즐거워하는 모습을 볼 수가 있습니다. 여기는 하루에 한 번씩 훅기라는 전통 공연을 하고 있거든요. 카누 위에서 공연을 하는데 각 지역의 각 마을에서 마을의 전통 옷을 입고 춤을 추는데 마지막에는 폴리네시안 수만 섬들이 하나가 된다 이런 테마를 가진 공연이거든요. 그래서 하루에 한번 하는 이 공연도 놓치지 말고 보시기를 바랍니다. 디너를 함께 즐기면서 보실 수 있는 루아오 쇼가 있는데요. 이거는 불쇼입니다. 다음은 가오쿠 지역입니다. 가오쿠 지역은 가장 북쪽에 위치하고 있고요. 
이 주변에는 새우 양식장이 굉장히 많습니다 그렇다 보니까 새우 요리를 하는 푸드트럭이 많은데 여기는 한국인들한테도 인기가 되게 좋아요 그래서 새우 요리라고 한글로도 써 있죠 인기가 좋다 보니까 하나를 사 드시려면 저렇게 줄을 서는 모습을 볼 수가 있는데요 테이크아웃 형식으로 돼 있어서 사서 주변 공원에서나 아니면 간이 테이블에서 먹을 수 있습니다 여러 가지의 새우 요리가 있는데요 갈릭 슈램프나 스테이크 슈램프, 버터 슈램프, 크림 슈램프, 기타 등등 여러 가지가 있는데 입맛에 맞춰서 골라 드시면 됩니다 그리고 푸드트럭 옆에 조금만 가시면 은 이렇게 세이브 아이스 집이 있는데요 이곳도 오바마 대통령이 방문을 했다고 하더라고요 다양한 색깔로 다양한 맛을 내는 아이스크림인데요 우리 옛날에 80년대 우리 왜 얼음을 갈아서 색소를 뿌려서 먹었던 그 맛이랑 좀 비슷한데 여기는 더운 지방이다 보니까 아무래도 하와이인들에게 굉장히 인기 있습니다 다음은 와이메아 비치입니다 북쪽에 노슈쇼어 쪽에 위치하고 있고요 여기는 다른 비치와 다른 게 하나 있습니다 다이나믹한 하와이를 볼 수가 있는데요 바로 이 바위 때문입니다 뭐 하는 것처럼 보이나요? 네 맞습니다 바로 락다이빙 때문인데요 누구나 할것 없이 차례대로 10m 높이의 락다이빙을 즐기고 있는 모습인데요 여러분들은 여기 가시면 한번 뛰어내리시겠습니까? 네, <웃음> 네 용기 있으시네요 강 선생님 네, 그리고 여기는 선셋이 굉장히 유명한데요 어, 저녁에도 저렇게 끊이지 않고 다이빙을 하는 모습을 볼 수가 있는데 여러분들도 뛰어내리는 용기만 있다면 저렇게 인생샷을 건질 수가 있습니다 아홉 번째 파인애플 농장입니다 자, 이제 하와이 투어 거의 다 돼가네요 파인애플 농장은 유일하게 내륙에 위치하고 있습니다 여기는 우리 마트 같은 데 가면 은돌 바나나 돌 파인애플 많이 보시잖아요 그 회사 농장이고요 농장을 둘러보시려고 하면 은 기차를 타고 둘러볼 수가 있거든요 농장에 가시면 크게 특별히 볼 거는 없지만 파인애플 농장도 있고 그 외에 바나나나 레몬도 같이 심어놨는 모습을 볼 수가 있고 혹시 여러분 파인애플 나무를 직접 보신 적이 있나요? 음 있고 없고 네 파인애플은 나무인가요? 밭인가요? 네 저는 처음에 파인애플 나무인 줄 알았어요 많은 사람들이 파인애플 나무인 줄 알고 있더라고요 그래서 이 사진을 한번 보여주고 싶었는데 두 번째 있는 사진이 파인애플 밭이고요 바닥에 깔려있는 모습을 볼 수가 있죠 수박처럼 땅에 열매가 열리는 그런 과일입니다 농장 옆에는 기념품 샵이 있는데요 파인애플로 만든 소품들을 많이 팔고 있고요 아기자기한 인형들도 있고 아기들도 많이 좋아하고 있고요 그리고 파인애플로 만든 아이스크림이나 생과일 같은 것도 판매하고 있으니까 휴게소를 지난다고 가볍게 생각하시고 아이스크림 하나 드시고 한 바퀴 도시는 것도 괜찮을 것 같습니다 마지막으로 진주만입니다 진주만은 내륙으로 쭉 내려오셔서 호놀룰루 공항 가기 직전에 있는데요 진주만은 하와이 원주민들이 옛날에 진주를 여기서 채취를 했다고 해서 진주만이라는 이름이 붙여졌고요 이렇게 아름다운 하와이에도 아픈 역사가 있습니다 진주만은 미 해군 주요 기지가 있었던 곳이고 2차 세계대전의 시발점이죠 그리고 격전지였고요 바로 이 진주만에 박물관이 세 가지가 있는데요 미주리안 박물관이 있고요 그리고 보호핀 잠수함 박물관이 있고요 세 번째는 태평양 항공 박물관이 있습니다 먼저 미주리안 박물관부터 보시도록 하겠습니다 이 미주리안은 1644년도에 건조되어서 지금까지 오랜 기간 많은 전쟁에 참전하였습니다 인천 상륙 작전에도 참전해 우리가 인연이 있는 함입니다 왼쪽에 보시는 사진은요 일본군이 항복을 했을 때 전쟁이 종전이 되었다는 소식을 듣고 너무나 기쁜 나머지 서로 모르는 수병과 간호사가 저렇게 부둥켜 안고 딥키스를 하는 모습인데요 이때 사진작가가 찍어서 유명해진 모습이거든요 미주리함 위에 올라가 보시면 은 선체가 얼마나 어마어마하고 큰지를 느낄 수가 있고요 여기는 한국인 가이드가 있어서 미주리함에 대해서 상세히 들을 수가 있습니다 선체 내에 들어가 보시면 요 복도로 이렇게 연결되어 있는데 복도로 요리조리 가다 보시면 식당도 있고요 조종실도 있고 그리고 사무실이나 여러 가지를 볼 수가 있는데요 아주 디테일하게 보존되어 있어서 많은 볼거리가 있습니다 
특히 제가 기억에 남는 것은 일본이 항복을 선언하는 사인을 한 문서이거든요. 저게 그대로 보존이 되어 있었습니다. 그게 가장 인상적이었고요. 이렇게 태역한 미주리함이지만 지금은 미주리함 박물관으로 이렇게 재태환생한 모습을 볼 수가 있었습니다. 두 번째 보호핀 잠수함입니다. 이 잠수함은 핵미사일을 장착해 놓은 최초의 잠수함으로서 이슈가 된 잠수함이거든요. 제2차 세계대전 때적 잠수함을 44척이나 침몰시킨 무적의 잠수함입니다. 주변에 보시면 은 저렇게 핵미사일과 어뢰들이 전시되어 있는데요. 저런 모습을 천천히 둘러보았고요. 그리고 마지막 태평양 항공박물관이 있습니다. 여기는 그 당시에 참전했던 항공기들이 전시되어 있는 모습을 볼 수가 있고요. 야외의 항공기들이 저렇게 전시가 되어 있고 또 실내에도 경비행기나 저런 항공기들이 전시되어 있는 모습을 볼 수가 있습니다. 이렇게 세 개의 박물관이 전시되어 있고요. 그 외에도 애리조나 메모리얼 파크가 있는데요. 여기는 일본이 공습했을 때 주둔에 있던 애리조나 호가 침몰을 해버렸잖아요. 그때 침몰한 그 상태로 바다에 가라앉아 있습니다. 그 위치가 여기고요. 그 위에다가 애리조나 메모리얼 파크를 만들어 놓았습니다. 바다에 조금 삐죽이 나온 거는 애리조나 호 선체 앞부분이고요. 오른쪽에 보시는 거는 항공 촬영한 건데 멀리서 희미하게 보이시죠? 바다 속에 가라앉은 거. 애리조나 모습인데 아직도 인양을 하지 않고 그대로 보존을 하면서 기리기 위해서 메모리얼 파크가 있는 것입니다. 그때 희생당한 병사들의 이름이 애곡히 적혀 있습니다. 여기를 방문을 하다 보니까 이 사실을 알게 되고 또 기억을 하고 그래서 이런 비극은 다시는 오지 않아야 되겠다는 생각을 하면서 진주만 투어를 마쳤습니다. 자 오늘 오하우 섬 일주를 하였죠. 주요 열 군데를 소개를 해드렸는데요. 이 외에도 하와이에는 굉장히 볼 것도 많고 쇼핑센터나 맛집들도 굉장히 많은데요. 오늘 소개를 못 시켜드렸는데 음, 다음에 하와이에 가보시면 진짜 멋진 휴양지라는 걸 아실 수가 있을 겁니다. 보통 하와이를 잡으시면 기간을 짧게는 7일, 길게는 한 달까지 잡으시는 분들도 계시던데요. 어, 7일 이내 같으면 당연히 오하우 섬을 꼼꼼히 둘러보시는 걸 추천드리고요. 열흘이나 보름 좀 된다면 오하우에서 비행기를 타고 마우이나 비갈랜드, 가와이 이렇게 3일에서 5일 추가를 하면서 하나하나씩 추가를 하셨으면 좋겠습니다. 자 이렇게 하와이 여행을 했고 이 사진은 제가 마우이에서 남편과 찍은 사진인데요. 어, 저는 이 사진을 보면서 항상 추억을 생각하는데요. 여러분들은 여행을 하실 때 어떤 마음으로 여행을 하시나요? 아니면 어떤 목적을 가지고 여행을 하시는지 저는 반짝이는 추억 하나를 얻기 위해서 여행을 떠나는 것 같습니다. 이 추억은 평범한 일상을 특별함을 만들어주는 힘이 있는 것 같습니다. 그래서 저는 오늘 강연을 이렇게 마무리 지으려고 합니다. 평범한 일상을 특별하게 만드는 것은 여행이 남긴 추억이다. 감사합니다. 제주도 섬보다 약간 작고 작지만 아, 네, 아, 또 꼬이 시작이야. 네, 그리고 맛집들이 즐비, 즐비제, 즐, 즐비해져 있고요. 아, 즐비해져 있고 선셋을 보면서 맥주 한 캔을 들고 해변가에 앉아서 선셋을 즐긴 다면은 그보다 행복한 시간이 없, 없지 않을까 생각하고 아, 이게 뭐야 다시 하면 돼요 약간 그늘이 없어서 조금 아 그늘이 없어서가 아니라 아 맞네요 그늘이 없어서 불지피기 연습이라던가 그리고 또뭐 있죠 여기도 특별한 바다 아니 다시 여기도 다른 바다와 별다른 아 예. 아, 잠깐만. 진주만은, 우리, 제, 이, 우리가 아니고, 진주만은, 어, 미군 주요, <웃음> 아, 씨, 미치겠다.